வணக்கம் வெல்கம் டு த சேனல் ரெசிபிஸ் டெஸ்க் இன்றைக்கி நம்ம சுவையான ஆலு பரோட்டா எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இது அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் எந்த குழம்பு கூடனாலும் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் வெஜிடபிள் சால்னா இல்லைனா பருப்பு குழம்பு எது கொடனாலும் வச்சு சாப்பிடலாம் ஃபஸ்ட் இந்த டிஷ்ஷுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்றத பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால் இந்த ரெசிபிஸ் டெஸ்க் சேனலில் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் இனிமேல் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும் எதையுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம டிஷ்ஷுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் நாலு உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் கருவேப்பில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் வத்தல் தூள் ரெண்டு பச்சை மிளகா மல்லி இலை கொஞ்சம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி பத்து பல் பூண்டு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு கப் கோதுமை மாவு ஃபஸ்ட் நம்ம உருளைக்கிழங்கு சின்ன சின்ன துண்டாக நறுக்கி ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை ப்ரெஷர் குக் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம கோதுமை மாவை வந்து சப்பாத்திக்கு நம்ம நார்மலாக உருட்டுற மாதிரியே உருட்டிடலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா உருட்டிடலாம் இப்போ இதை நல்லா உருட்டியாச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கிடலாம் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிட்டு நம்ம அதை அப்படியே வச்சிடலாம் இதை மூடி வச்சிடலாம் ஒரு முப்பது நிமிஷம் கழித்து நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் உடனுமே நம்ம செஞ்சோன்னா அது நல்லா இருக்காது ஒரு முப்பது நிமிஷம் மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு அப்படின்னா நல்லா சாஃப்டாக வரும் இப்போ நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இதை மூடி வச்சுட்டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் இதுக்கிடையில் நம்ம ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு அதில் இஞ்சி சின்ன சின்ன துண்டாக நறுக்கி சேர்த்துக்கிடலாம் இப்போ இதெல்லாம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட் இதில் பூண்டு சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை தோலெல்லாம் உரிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மசித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்குக்கு தேவையான அளவு உப்பு உப்பு சேர்த்துடலாம் இப்போ இதில் வத்தல் தூள் கரம் மசாலா மஞ்சள் தூள் சேர்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட் இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த பேஸ்ட் சேர்த்துடலாம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த பேஸ்ட் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதில் கருவேப்பிலே சின்ன சின்ன துண்டாவே நறுக்கி சேர்த்துடலாம் அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் சேர்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் இதில் சின்ன சின்ன தோண்டா நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இப்போ இல்லை சின்ன சின்ன தொண்டான் அறுக்கி வச்சுருக்கிற மல்லி எல்லாம் சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம உள்ளே இருக்கிற அந்த ஸ்டஃபிங் தான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஆலு பரோட்டா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நமக்கு ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டஃபிங்கை வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டஃபிங்குமே நம்ம உருட்டி வச்சிடலாம் அப்படி நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டிடலாம் உருட்டிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம சின்னதாக விரிச்சுக்கிடலாம் விரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டஃபிங்கை உள்ளே வச்சு 
நம்ம அப்படி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அப்படியே நம்ம விரிச்சிடலாம் இப்போ சின்னதாக விரிச்சாச்சு இப்போ இதுக்குள்ளே நம்ம ஸ்டஃபிங் வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு ஸ்டஃபிங் எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டு இப்போ எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே மீது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாவை நம்ம தனியாக பிச்சு எடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சப்பாத்தி செய்கிறப்போ அதையும் சேர்த்து நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக நம்ம கோதுமை மாவே சேர்த்து இந்த மாதிரி நம்ம விரிச்சு எடுத்துக்கலாம் மாவு சேர்த்துட்டு விரிக்கலாம் இல்லைன்னா டக்குன்னு ஒட்டிடும் கொஞ்சம் இதை வந்து ரொம்ப பெருசாக இல்லாமல் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் வச்சுக்கலாம் அப்போன்னா அது வெங்காயம்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகும் இப்போ இதை நல்ல மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ரெண்டு சைடுமே நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிடலாம் இல்லைனா நீங்கள் இதுக்கு நெய்யும் சேர்க்கலாம் இப்போ ரெண்டு சைடுமே நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இதை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணாதீங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சே ஃப்ரை பண்ணுங்க இப்போ ரெண்டு சைடுமே ஃப்ரை ஆனோடனே நமக்கு வந்து ஆலு பரோட்டா ரெடி ஆயிரும் நெக்ஸ்ட்டு சைடு இதே மாதிரி தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்து இதை ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இதே மாதிரி மீதம் உள்ள எல்லா மாவுக்குமே இதே மாதிரி நம்ம ஸ்டஃப்பிங்கை உள்ளே வச்சு நம்ம இதே மாதிரியே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இது நல்லா சூடாக சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நல்லா சூடாக வெஜிடபிள்ஸ் ஆல்னா இல்லைனா பருப்பு குழம்பு இல்லைனா எந்த குழம்பு உங்களுக்கு பிடிக்குமோ நீங்கள் அது கூட நான்வெஜ் குழம்பு கூட வச்சு சாப்பிடலாம் டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இது அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து நம்ம திருப்பி திருப்பி போட்டுகிட்டே இருக்கலாம் அப்போ தான் இது நல்லா சாஃப்டாக வேகும் அப்படியே ஒரே சைடே நம்ம வந்து வேக வைக்காமல் லேஸாக வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்த அடுத்த சைடு திருப்பி விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் இப்போ ரெண்டு சைடுமே நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இப்போ சுவையான ஆலு பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிப்பி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தோன்னா லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த ரெசிப்பி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் இனிமேல் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் எதையுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றது கீழே உள்ள கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிப்பியை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து சேனலோடு இணைந்திருங்கள் புதிய ரெசிப்பிகளுக்காக இந்த ரெசிபிஸ் டெஸ்க் ஃபேஸ்புக் பேஜ் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் ட்விட்டர் லிங்க் மற்றும் பெண் இன்ட்ரெஸ்ட் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது தேவைப்படுறவங